Hey, my dear mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Talarandoi mama karikramani ki swagatam suswa. Irozu putin dozu jarp kutna twenty Ashok Redigar ki mana telugu ya naarai radio tar pune putin dozu baakangsha tele jis tarama Ashok Redigaru happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Okay, ikka chakka ga. ఏమి లేదు ఈరోజు తాజా సమాచారం ఏమైనా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది ఖమ్మంలో జరిగినటువంటి బీఆర్ఎస్ మీటింగ్ గురించే తాజా సమాచారం ఏ టీవీ ఛానల్ పెట్టినా అదే వస్తుంది ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసినా అదే వస్తుంది సీఎం కేసీఆర్ గారు వచ్చారు అక్కడికి కేజ్రీవాల్ గారు వచ్చారు అఖిలేష్ యాదవ్ గారు వచ్చారు ఇంకెవరో నలుగురు ఐదుగురు మన కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఆయన వచ్చేసారు చాలా ముందు వచ్చేసారు అక్కడికి సో ముద్రకైతే ప్రోగ్రామ్ బాగానే జరిగింది అంత సవ్యంగానే జరిగింది ఇక ఆ విషయం కాస్త పక్కన పెడితే మన వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు చేరారుగా ఎస్ ఓకే ఇంటికి చేరగానే వాళ్ళ ఇంటి ముందు వాళ్ళు సంక్రాంతికి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సామాన్లన్నీ చదువుకొని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు డియర్ దొంగలు ఈ ఇంట్లో ఏమీ లేవు బంగారము బట్టలు అన్నీ సర్దుకొని వెళ్ళిపోతున్నాము మీరు ఎంత వెతికినా మా ఇంట్లో చిల్లి గవ్వ కూడా దొరకదు అని పేపర్ రాసి పెట్టారట ఎవరో అప్పుడు ఇంకా దొంగోడు ఎవడన్నా అసలు బుద్ధినోడు ఎవడన్నా దొంగతనం చేస్తాడండి అందులో చేయలేడు వాడు ఇది ఒక ట్రిక్ అనమాట ఓకే డియర్ బ్రదర్ మా ఇంట్లో నగదు వస్తువులు ఏమీ లేవు బంగారము బట్టలు ఉన్న నగదు అన్నీ కూడా మేము తీసుకొని ఊరెళ్ళిపోతున్నాము మా ఇంట్లో దొంగతనము చేయడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు టైం వేస్ట్ ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి మామా మహేష్ ఇంట్లో పడితే ఆయన వాళ్ళ బేబీ కోసం దాచుకున్నటువంటి నలభై శారీసు నలభై తులాల బంగారము ఇంకా చాలా కాస్ట్లీ గిఫ్ట్లు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి వాళ్ళ ఇంట్లో పోవడం అనేది బెటరు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడుందో నాకైతే తెలియదు ఉంటా సెలవు నమస్తే అనుకుంటే సో అట్లా ఇంటికి రాగానే ఇక పాపము ఇల్లు ఊడ్చుకొని ఇల్లు కడుక్కొని బట్టలన్నీ చదువుకొని మళ్ళీ సెట్ అయిపోయారనమాట సో పిల్లలందరికీ కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి పెద్దగా టెన్షన్ ఏం లేదు ఆయనకు మార్నింగ్ ఇంత టిఫిన్ బాక్స్ చేసి పడేస్తే చక్కగా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే అంత హడావుడిమి ఇప్పుడు ఈరోజు ఆఫీస్లో టిఫిన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మావా సకినాలు తీసుకొచ్చిన వారా అరే తీసుకొచ్చిండ్రా ఇక మా దగ్గర అరిసెలు ఉన్నాయి తినరా సకినాలు తినరా లంచ్ బాక్స్లో అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు ఈ ఒకటో రోజు రెండో షేర్ చేసుకుంటారు దాని తర్వాత అవి కూడా కథం అయిపోతాయి బట్ ఈరోజు లంచ్ మాత్రం చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి అన్ని ఆఫీసులలో అలాగే నేను ఇంతకుముందు వేరే కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు మా టీమ్ లీడర్ ఒక ఆమె ఉంటుండే అనమాట విద్య ఆమె పేరు ఆమె అదేంటో అర్థం కాదు రోజు నాకు లంచ్ పెట్టేసారు మా కొలీగ్స్ అంతా ఒకే కుళ్ళుకునేవాళ్ళు అనమాట ఆమె అంటే నేను మంచి ఎంప్లాయీ కదా బెస్ట్ ఎంప్లాయీ కదా అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చున్న పెట్టుకొని మహేష్ లంచ్ చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి ఏమన్నా తీసుకొని వస్తే కర్రీస్ అవి ఇవి పెట్టేది అనమాట మిగతా నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా కుల్లి 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 చచ్చిపోయేటోళ్ళు సో అట్లా లేడీస్ కూడా జెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం షేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఇక ఇది ఇదొకటే వంటలు షేర్ చేసుకోవడం కదా టాలెంట్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బోల్డ్ అంత టాలెంట్ ఉంది ఆ టాలెంట్ ఉండి ఏం లాభం ఎన్ని రోజులు దాచుకుంటారు అది బయటకు తీయండి ఆ ట్రంక్ పెట్టని బయటకు తీయండి ట్రంక్ పెట్టాయంటే గుర్తు వచ్చేసింది ఎన్ని రోజులైంది ఆ ట్రంక్ పెట్టని చూడక అది దాని మీద ఎన్ని బస్తాలు వేసినా అట్లనే ఉంటుంది ఏం చేసినా కూడా అలానే ఉంటుంది నిజంగా ఏ మాట కామాటే ట్రంక్ పెట్టే మొన్న ఎక్కడో కనబడింది మా ఇంట్లో తరతరాల నుంచి అలా అలానే ఉందన్నమాట ఆ ట్రంక్ పెట్టే చూసి అసలు ఎన్ని రోజులైంది ఏంటి అంత స్టాండర్డ్గా అంత గట్టిగా ఓకే అసలు దొంగోడు కూడా పగలగొట్టినా అంత గట్టిగా ఉంది ఆ ట్రంక్ కాకుంటే అది చాలా రోజులైంది కదా దానికి ఒక మంచి కలర్ వేయాలి కలర్ వేస్తే మంచిగా మనం వాడుకోవచ్చు అయితే ఈ మీ ట్రంక్ పెట్టలో ఉంచాలి ఫస్ట్ మీ టాలెంట్ బయటకు తీయండి సరదాగా జోక్స్ చెప్పండి కవితలు చెప్పండి అండ్ పాటలు ఒక పల్లవి ఒక చరణం అటువంటిది పాడే ప్రయత్నం చేయండి మామ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్కి సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు నేను ఒక మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళాను గ్రీన్ పార్క్ అని చెప్పేసి 
సో గ్రీన్ పార్క్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక చిన్న కాంటెస్ట్ ఏదో రన్ అవుతుంది నాకు చాలా ఇష్టం ఇటువంటి కాంటెస్ట్లో పాల్గొనడం అయితే నేను లోపలికి వెళ్ళగానే ఆ వేటర్ పెద్ద పెద్ద మీసాలు పెట్టుకొని దా లోపలికి రా రా అన్నాడు వాడిని చూడగానే భయం అయ్యేది నాకు వాడు నేను ఒకటే వాడికి మీసాలు ఉంటాయి నాకు ఉండవు ఏంటి వెళ్తున్నా లోపలికి అది లోపలికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిసెప్షన్లో నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి వచ్చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ వుడ్ యూ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓ ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మూవీస్ అంటే మేము ఒక మూవీ పేరు పెట్టామండి దానికి తగ్గట్టుగా మీరు మీకు నచ్చినటువంటి ఒక మూవీ తీసుకొచ్చి ఈ మూవీ పక్కన పెడితే ఒక మంచి మీనింగ్ రావాలి ఒక ఫన్ క్రియేట్ కావాలి ఒక ఫన్ జనరేట్ కావాలి అన్నారనమాట ఓకే లెట్ మీ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ లెట్ మీ సీ ఇన్ సైడ్ అని చెప్పేసి నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఒక పోస్టర్ పెట్టేశారనమాట ఓకే ఆ పోస్టర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమా పోస్టర్ ఒకటి పెట్టారు ఇంకా అక్కడ కొన్ని ఒక వెయ్యి సినిమాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ సినిమా పోస్టర్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పెట్టిన దాని పక్కన పెట్టాలి వాళ్ళు ఏం పెట్టారంటే పెళ్ళాం ఊరెళితే అనే ఒక సినిమా పోస్టర్ పెట్టారు దాని పక్కన మనం ఏదైనా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలన్నమాట పెడితే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మనకే అదేంటి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫుడ్ ఒకరికి ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇద్దరికి మంచిగా ఐదు వేలు బిల్ అవుద్ది అట్లా వాళ్ళు ఒక నలుగురికి ఆఫర్ ఇచ్చారనమాట నలుగురు అంటే నేను వాళ్ళు 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 అంతే కదా నలుగురు హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మనము సరే నే అనుకున్నాను సార్ ఇప్పుడే తినొచ్చా లేకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం తినొచ్చా అని చెప్పేసి అంటే సార్ ఈ కూపన్స్ మీరు ఇప్పుడు వాడుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే సార్ ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాగో అప్పుడు వాళ్ళతో వస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనమాట ఇంతకీ పెళ్ళాం ఊరిళితే అనే ఒక పోస్టర్ పెట్టాలి వాళ్ళు సినిమా పోస్టర్ పెట్టారు దాని పక్కన ఏ సినిమా పెడితే మ్యాచ్ అవుద్ది కరెక్ట్గా వర్డ్ మ్యాచ్ అవుద్ది మీనింగ్ మ్యాచ్ అవుద్ది ఫన్ జనరేట్ అవుతుందో సరదాగా ఆలోచించి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా చాలామంది పెళ్ళాలు ఊరు వెళ్తారు అండ్ వీళ్ళు కూడా వెళ్తారు అనుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ కాంటెస్ట్లో ఏంటంటే పెళ్ళాం ఊరు వెళితే డ్యాష్ అంటే ఏదైనా ఒక సినిమా పేరు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలి ద బెస్ట్ అలా పెట్టిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా నలుగురికి సరిపడేంత భోజనము ఆ కూపన్స్ మీరు వన్ ఇయర్ వరకు వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఆలస్యం చేయకుండా ఇంతకు ఏం పెడతారు పెళ్ళాం ఊరు వెళితే పక్కన ఏ మూవీ పెడితే బాగుంటుంది అనేది మీరు బాగా ఆలోచించి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇప్పుడు ప్రేమ అంటే ఏంటండి మీ అందరికి తెలుసు కదా ప్రేమ అంటే ఏంటో కానీ ఒక తాజ్మహల్ కట్టిస్తేనే ప్రేమ ఉన్నట్టు కాదండో ఇంట్లో గిన్నెలు దోమి బట్టలు ఉతికి ఆరేసి కూరగాయలు జరిగినా కూడా ప్రేమ ఉన్నట్టే మీరు ఈ లాజిక్ అసలు మర్చిపోవద్దు కానీ ప్రేమ అంటే ఎలా అంటే ఏం లేదు ఒక ఐలాండ్ ప్రేమ అంటే హాయిగా దేవుడు నాకు ఒక మూడు కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలు ఇస్తే చాలండి నాకు ఏమీ వద్దండి ఓ మూడు ఎకరాలు అమ్ముదామనే చూస్తున్నాను నేను పొద్దుగాల నుంచి మా అమ్మ కాల్ చేసిన కాల్ చేసి నేను ఒక మూడు ఎకరాలు అమ్ముకుంటా అన్న నీ నీ భూమి నీ ఇష్టం బిడ్డ నువ్వు ఎవరికైనా అమ్ముకో కానీ మా అమ్మ ఏం చేస్తావని కూడా ఏం అడగలేదు నన్ను కానీ నేను ఒక ఐలాండ్ కొనాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను అంటే మీరేదో నిత్యానంద లాగా నువ్వేదో ఐలాండ్ కొంటావేట్రా అని మీరు అనుకోవచ్చు మన దేశంలో ముంబై వంటి బడ బడ నగరాల్లో ఈ ఫ్లాట్ కొనే ధరకే ఒక దీ ఒక దీవి ఒక వేలానికుందనమాట ఇది నికరాగువా సెంట్రల్ అమెరికాలోని ఈ దేశంలో ఇగువానా ఐలాండ్ను వేలానికి ఉంచిందనమాట ఇగువానా ఐలాండ్ సెంట్రల్ అమెరికాలో ఇగువానా ఒకసారి మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలండి దయచేసి అంటే ఇప్పుడు నేను అది కొనబోతున్నాను ఓకే 
కొనాలా వద్దా కూడా చెప్పాలి మీరు ఇగువాన ఐలాండ్ ను వేలానికి సుమారు ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఈ ద్వీపంలో కొబ్బరి అరటి చెట్ల మధ్య మూడు గదుల విలాసవంతమైనటువంటి ఒక ఇల్లు ఉంది అందులో స్విమ్మింగ్ పూల్ తర్వాత ఫిష్ డాక్ వాచ్ టవర్ వైఫై టీవీ ఇలా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఐలాండ్ ధర వచ్చేసి మూడు కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలు రూపాయలు మాత్రమే అబ్బా కొంటే బాగుండు కదా అనుకుంటున్నారా మీకంత అవకాశం లేదండి నేను ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసాను హాయిగా ఐలాండ్లోకి వెళ్ళేసి ఒక సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సరిపడే గ్రాసరీస్ అన్నీ కూడా తీసుకొని పోయి ఆ కొబ్బరి ఉన్నది మంచిగా రోజు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగొచ్చు అరటి చెట్లు ఉన్నాయి బోల్డ్ అని అరటి పళ్ళు తినొచ్చు నేను మీకోసం అరవై నుండి డెబ్బై రకాల ఫ్రూట్స్ చెట్లు అక్కడ పండిస్తాను అక్కడే వ్యవసాయం ఉండొచ్చు అక్కడే వ్యవసాయం చేసుకుండొచ్చు మనము అండ్ అలాగే ఈ ఇగువాన ఐలాండ్ నుంచి వెళ్ళి మిగతా స్టేట్స్కి చాలా దగ్గరలోనే ఉంది చాలా అంటే చాలా దగ్గరలోనే ఆ ప్లేస్ ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ బోర్ కొట్టింది అనుకో లేదు మనం సిటీకి వెళ్దామంటే నో ప్రాబ్లం సిటీకి వెళ్దాం అక్కడ నుండి కానీ ఐలాండ్ ఎవరొద్దు తెలుసు కదా ఎవరెవరు ఉంటారో నాతోటి ఆమె ఉంటే చాలు నాకు ఆమె ఒకరి అలాగే ఒక మంచి డాగ్ ఒక మంచి డాగ్ ఒకటి ఉంటే ఎందుకండి ఐలాండ్లో వాళ్ళు వీళ్ళు కదా నల్లవెల్లి వెంకరెడ్డి గారు ఏమంటారు సార్ శుభ సాయంత్రం మహేష్ మామ గారు కార్యక్రమం మొదటి నుంచి వింటున్నాను విన్నారా విన్నారా అంటూ పాట స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి విన్నారా విన్నారా వస్తారా వస్తారా ఏంటి అని అడిగి ఎక్కడికి వెళ్తారని ఇలా చమత్కారంగా బాగా చెప్పారు మీరు ఏమండి నేను అంటే ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉందామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానండి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇగువాన దగ్గర ఒక ఐలాండ్ కు వందాం అని చూస్తున్నా అది మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు ఏదో అంటున్నారు ఇక మా బేబీని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండేసి హాయిగా ఈ ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ ఈ యాంత్రిక జీవనం అది ఇది ఎందుకు హాయిగా అక్కడే ఉంటే అయిపోద్ది కదా అవునండి తప్పనిసరిగా మీరు అక్కడే ఉండాలి కొద్ది రోజులు మళ్ళీ మామూలుగా యాంత్రిక జీవనంలోకి వచ్చేద్దరు కానీ కొద్ది రోజులు ఒక వన్ ఇయర్ మామగారు ఇక ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే మరి ఈ రోజు అన్నగారు పరమపదించినటువంటి రోజు చాలా బాధకరమైనటువంటి రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ రోజు చనిపోయినటువంటి రోజు ఆయన వర్ధంతి ఈ రోజు అవునండి ఆ సందర్భంగా మీరు టాలెంట్ గట్ట నిరూపించుకోండి రెండు అన్నారు కాబట్టి నేను వచ్చాను అవునా మరి మరబరేలి మరపురాని ఎన్టీఆర్ గురించి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు క్లుప్తంగా చెప్తానండి నిజంగా హిస్టరీ అంతా వచ్చేస్తుంది ఆయన ఇందులో అందుకని నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది రెడీ అండి చెప్పేసేయండి సార్ ఆ మహానుభావుడి గురించి చెప్పండి చాలా సంతోషం అండి ధన్యవాదాలు మామగారు మరువలేని మరుపురాని ఎన్టీఆర్ నేడు ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి తెలుగు నాట చలన చిత్రసీమలోను రాజకీయ రంగములోను మరపురాని మరిచిపోలేని మరువకూడని ఘన విజయాలను సాధించిన ఘనత ఒకే ఒక్క నందమూరి తారక రామారావుకి సాధ్యం ఎన్నెన్నో అనితర సాధ్యమైన విజయాలు అలాగే రాజకీయాల్లోనూ ఆయనది ఇతరులకు ఏమాత్రం సాధ్య కాని ప్రయాణమే అన్న నందమూరి విజయాలను తలచిన కొద్దీ మనసు పొలకించిపోవలసిందే ఆ దీక్షాధ్యక్షున చరిత్ర భవితకు పునాది కావాలి భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలి కృషి దీక్ష పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని అందరూ చెబుతుంటారు కానీ కొందరే దానిని సాధ్యం చేసుకోగలరు అలాంటి గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి కావడం వల్లే నందమూరి తారకరాముని జైత్రయాత్ర తెలుగు చిత్రసీమలో నిర్విఘ్నంగా సాగింది తెలుగువారి గుండె గుడిలో కొలువైన శ్రీరాముడు అతడే శ్రీకృష్ణుడు అతడే శ్రీనివాసుడు శివుడు సత్యనారాయణ స్వామిగాను వెండి తెరపై కనిపించి భక్త కోటిన తన అభినయ వైభవంతో అప్రతిభలను చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్ సొంతం ఇక జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ పోషించిన సాహస పాత్రలు ధరించిన విలక్షణ ఆహార్యాలు సైతం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి చారిత్రక పాత్రలో నందమూరి నటనా వైభవం మనసు పరులో నిక్షిప్తమైంది ఇక సాంఘిక చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ ధరించిన ఉదాత్త పాత్రలు ఆయనను సామాన్యులకు ధరికి చేర్చాయి ముఖ్యంగా తన చిత్రాలలో సామాన్యుల పక్షం నిలిచి పోరాడే 
ధీరనాయకునిగా ఎన్టీఆర్ నటన వందలాది చిత్రాల్లో పులకింపజేసింది దాంతో రామారావును తమ దైవంగా భావించేవారు సామాన్య జనం రామారావు రాజకీయ ప్రవేశం చేయకముందు ఆయనకు సినిమా రంగమే లోకం ఆ చిత్ర సోమలోనే సామాన్యుల పక్షం నిలిచి పోరాడే నాయకునిగా పలుమార్లు మెప్పించారు జనాన్ని ఒప్పించారు అందువల్లే ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిది నెలపకలపగానే జనం తమను ఆదుకునే నాదుడిగా ఎన్టీఆర్ వచ్చారని మెచ్చారు కేవలం తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలోనే రాష్ట్రాధినేతగా రామారావుకు ప్రజలు పట్టం కట్టారు ఇది నబ్బుతో నభివేషత్ అన్న చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త రాష్ట్రంలో నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన గనుడు ఎన్టీఆర్ ఒక్కరే అలాగే వరుసగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం సహకారం చేసిన చరిత్రను తెలుగువారు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఇక చివరగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన వైను కనీని పెరిగిన చరిత్రే అవును ఎన్టీఆర్ ఓ చెరిగిపోని చరిత్ర చిత్రసీమలో పట్టు వదలని కథానాయకుడు రాజకీయాల్లోనే అదే బాణి అకార్య సాధకుడు రాజకీయ ప్రవేశం చేయక మునుపు దేశంలో కేవలం ముగ్గురు నలుగురున్నట్లు మాత్రమే చట్టసభలు అడుగుపెట్టారు ఎన్టీఆర్ రాజకీయం ప్రవేశం తర్వాత యావత్ భారత్లోని ఒక రాజకీయ చైతన్యం పెళ్ళుబుకింది ఒకప్పుడు సినిమా నటులు అంటేనే సమాజంలో ఓ చిన్న చూపు ఉండేది అంతెందుకు నటులకు పిల్లలను ఇవ్వడానికి సైతం వెనుకడే పరిస్థితులు ఉండేవి అలాంటి సినీతారులకు మన దేశంలోని ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రావడానికి ఎన్టీఆర్ నట రాజకీయ జీవితాలు ప్రేరణగా నిలిచాయని ప్రత్యేకంగా గుర్తించుకోవాలి అంతకుముందు రాజకీయ నాయకులను సినిమా వాళ్ళను కలవాలన్న వేచి ఉండవలసి వచ్చేది కానీ ఎన్టీఆర్ రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన అనంతరం సినీతారులకు ఓ విలువ పెరిగింది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ చూసినా రాజకీయ నాయకులు సినిమా వాళ్లకు రెడ్ కార్పెట్ పరిచయిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే మన దేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితో చట్టసభల్లో ప్రవేశించిన సినిమా వాళ్ళ సంఖ్య మూడు అంకెలకు చేరుకుంటుంది ఆనాటికి తెలుగు నేలపై చిత్రసీమలోను రాజకీయ రంగంలోనూ ఎన్టీఆర్ అన్న పేరును స్మరించిన వారు ఉండరు రాజకీయాల్లోను రామారావు చూపిన ప్రభావాన్ని పాలిటిక్స్ లో ప్రవేశించాలనుకున్న ప్రతి నటి నటుడు స్మరించుకుని తీరవలసిందే సినీ జనానికి ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన ఎన్టీఆర్ ను మర్చిపోగలమా మరువలేము ఆయనను మరుపురాదు ఆయనది అరుదైన చరిత్ర సూపర్ అండి నిజంగా కూడా అరుదైన చరిత్ర అండ్ ఐదు నిమిషాల్లో ఆయన గురించి ఇంత బాగా చెప్పారు వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ సో ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువనే అనమాట ఇంతకు ఆయన పాటలో అడవిరాముడు పాటలో ఆరేసుకోబోయి అన్నాడు కదా ఏంటి ఏంటి ఆర్ అనేది ఇప్పటికీ అర్థమవుతలేదు నాకు ఆరేసుకోబోయి పారేసుకుంటాను అన్నాడు ఏం ఆరేసుకోవాలి ఒకటి అది రెండోది అది అది ఆరేయచ్చు మూడు ఓకే నాలుగు ఏంటది ఓకే నాలుగు కూడా వచ్చేసి నాలుగు అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఐదు 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 కూడా దొరికింది ఈ ఆరు ఏమి వేసుకోవచ్చు అర్థమవుతలేదు అయితే ఇప్పుడు అవును మీ దగ్గర ఎట్లా ఉంది చలి ఎంత ఉంది మైనస్ వన్నా మైనస్ టూవా మైనస్ త్రీయా మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ నాకైతే చలి పడదండి నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా నా వల్లనే కాదు అసలు ఇప్పుడు మొన్న ఏదో పదకొండు తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ వస్తేనే నేను నాలుగు చిద్దలు కప్పుకొని కూర్చున్నా నాకు నచ్చేది అది ఒక్కటే అంటే మీడియంగా ఉండాలి మరి అంటే కొంత రొమాంటిక్ చలి అంటది కదా అది ఉంటే ఓకే కానీ అంతకంటే దారుణంగా చలి బతకాలంటే నో 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 అది చాలా కష్టం మన వల్ల కాదు అందుకోసమే ఇక్కడ చాలా కంబైన్ అంటే ఒక ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట అయితే రష్యాలో ఎంత ఉందనుకున్నారు ఇప్పుడు చలి మైనస్ అరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ మొత్తం గడ్డగట్టుకొని పోతే చేతులు కాళ్ళు సో విపరీతమైనటువంటి చలితో రష్యా గడ్డ కట్టుకుపోతోంది ముఖ్యంగా సైబీరియా ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి అత్యల్పంగా మైనస్ అరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు 
డిగ్రీల సెల్సియస్ అలాగే మైనస్ ఎనభై పాయింట్ తొమ్మిది ఫారెన్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలను నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారనమాట రష్యాలో రెండు వేల రెండులో నుంచి ఇదే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత కావడం విశేషం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అలాగే ఆర్కిటిక్ చలిగాలుల వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పేసి సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు అయ్యో పాపం నా రష్యా బేబీలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు నాకు ముందే వాళ్ళంటే చాలా అలాగే వెంకట్రావు లంక హే మామ శుభ సాయంత్రం అని చెప్పేసి పెట్టారు శుభ సాయంత్రం మావా అలాగే వీరేంద్ర నమస్తే మావా పెళ్ళాం ఊరెళితే డ్యాష్ అని చెప్పేసి అని ఆయన ఆయన ఒక సినిమా పేరు పెట్టాడు బాగానే ఉంది అలాగే తల్లా రవీందర్ మామ మామా గుడ్ మార్నింగ్ హౌ యూ మామా మహేష్ అండ్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఫెస్టివల్ అని ఫెస్టివల్ సూపర్ మామ చాలా అంటే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను కానీ ఒకటి కైట్ ఎగిరేయలేదు మా కైట్ ఎగిరేస్తే బాగుంటుండి అండ్ ఎవరో మనతో మాట్లాడని అడిగి ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నారు నానమ్మా సడన్ గా నో జారినట్టు ఉంది మీది ఓకే నో ప్రాబ్లం సో నిన్న మొన్న అంతా వంటలు అన్నీ కదా మీకు సంక్రాంతి అంటే డెఫినెట్ గా చాలా స్పెషల్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టుంటారే మీరు అయితే నిన్న చూసే కదా మా పాప వాళ్ళు ఆఫీస్ లోని మంచి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు చేసుకుంటే నా టాలెంట్ టాలెంట్ అంటే నాకు ఈ విషయం చెప్పాలనిపించి చెప్పాలి ఇక్కడ ఇది మీరు మామా షో లో చెప్పకుంటే ఇక అది చాలా కష్టం అది చెప్పండి అందుకే చెప్తున్నాను చెప్పండి అయితే పాప పాప వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐటెం తేవాలని చెప్పారట సరే పాప అన్నది అమ్మ నువ్వు చికెన్ బిర్యానీ పంపించు అని చెప్పిందండి సరే అనేసి మార్నింగ్ గా చికెన్ అన్ని రెడీ చేసుకొని వంట చేసి చికెన్ బిర్యానీ కొర్మ కూర రైత పంపించాను ఆఫీస్ పంపిస్తే వాళ్ళందరూ తిని చాలా చాలా బాగుంది మమ్మీ చాలా బాగా చేశారు అని కాంప్లిమెంట్ ఇస్తూ నాకు ఒక ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు ప్రతి రోజు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఆ ట్వంటీ మెంబర్స్ కి లంచ్ పంపిస్తే అలానా ఇంత అమౌంట్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత అమౌంట్ మేము నెలవారి పంపిస్తాము అని చెప్తున్నారు మలేషియా కంపెనీ మమ్మ వాళ్ళది మలేషియా కంపెనీ ఎకావాద్దు ఫ్యాంటాస్టిక్ వండర్ఫుల్ ఆఫర్ చూసారా ఎలా 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 ఏం లేదు మంచి కంపెనీ కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి మీ మీరు మీ మీకు నేను ఒక విషయం చెప్తాను నేను నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు యూఎస్లో అతను అతను ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఏడు ఎనిమిది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అందరితో మాట్లాడుకున్నాడు మాట్లాడుకొని ఈ మియాపూర్ దగ్గర ఒక పెద్ద హౌస్ తీసుకొని అంటే అక్కడ ఖాళీ ప్లేసే దాన్ని మంచిగా హౌస్ లాగా కట్టించేసి అందులోనే వంటలు ఉండడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అట్లా ఒక ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేట్లో అన్నము పప్పు రకరకాల కర్రీసు అండ్ పాపడ్ అన్ని అందులో బాక్సులో వెళ్ళిపోతాయి అనమాట లంచ్ బాక్స్ వాళ్ళకి వీళ్ళు కరెక్ట్గా లంచ్ బాక్స్ అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ లంచ్ కరెక్ట్గా పెట్టేసి రావడమే అనమాట అది అంత కూడా ప్లేట్స్ అన్ని అందులో ఒక బాక్స్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ బాక్స్ ఇచ్చేసి మనం రావడమే ఎవరు బాక్స్ వాళ్ళు తీసుకొని హాయిగా వెళ్ళిపోతారనమాట సో ఇది కూడా చాలా బాగుంది అనిపించింది మహేష్ నాకు వీలు కావట్లేదు నువ్వు నువ్వు మేనేజ్ చేసుకో నువ్వే తీసేసుకో మొత్తం నాకు ఆ డబ్బులు ఇచ్చేయ అన్నాడు అనమాట నేను సరిగా చేద్దాము మా ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళని అడతారు మంచిదే కదరా మహేష్ నీకు కావాలంటే చెప్పి మేము కూడా పార్ట్నర్షిప్ వస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు సో టోటల్గా అక్కడ పది మంది వంటలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను మార్నింగ్ వంటలు రెడీ అయ్యి మనం పదకొండు వంటలకు వాళ్ళకు పంపించేస్తే చాలు అనమాట తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఇంకా అడ్వాన్స్ రేపు ఎల్లుండో ఇద్దాం అనుకున్నానండి కరెక్ట్గా లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిందండి అప్పుడు అనిపించింది దేవుడు ఉన్నాడు అని నేను నా అడ్వాన్స్ నేను ఐదు లక్షలు పది లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇస్తే నా పని ఏమైపోయేది ఈరోజు అందుకోసం కొంచెం స్మార్ట్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మీకు మీరు ఏం చేయాల
దూరం అయింది మా మా బాగా దూరం అయింది ఏం కాదు దూరం లేదు ఏం లేదు ఓ ఒక ముగ్గురు మా పని మనుషులను పెట్టండి మంచిగా వంట వంట చేసే వాళ్ళను ఒక దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక షర్టర్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకొని మంచిగా వంటలు వండిచ్చేసి మంచిగా ప్యాక్ చేసి వాళ్ళతో ఆఫీస్కి పంపించేసండి అలా ఒక్కరికి మీరు పంపించారంటే అందరికీ అందరికీ ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇది అదే వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది నచ్చే ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారు మరి నేనే ఆలోచిస్తున్నాను ఇంకా ఏ ఆలోచన మీరు అసలు యాక్చువల్గా మీరు వైజాగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే హైదరాబాద్లో ఉండుంటే మాత్రం మేమే మా ఆఫీస్కి ఒక పది పదిహేను లంచ్ బాక్సులు పంపించండి మేడం అని చెప్పేసి అనేవాడిని హలో మీరు అక్కడ వైజాగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే హైదరాబాద్లో ఉంటే నేనే నేనే ఒక పది మందికి పెట్టి పంపించండి మేడం డైలీ అని చెప్పేసి అనేవాడిని అదే మా అదే అదే అట్లా అదే ఆలోచిస్తున్నా చైనా ఏం కాదు చేయండి హ్యాపీగా ఏమండి అటు బ్యూటీ పార్లర్ చూసుకోవాలి బ్యూటీ పార్లర్ 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 అటు బ్యూటీ పార్లర్ చూసుకోవాలి నాకు ఎప్పుడు ఈ ప్యారలైల్ ప్యారలైల్ అని వస్తుంది అంత అటు బ్యూటీ పార్లర్ చూసుకోవాలి ఇటు ఇది చూసుకోవాలి ఒక ఇద్దరు మనుషులను పెట్టుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఆపర్చునిటీ కానీ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళతో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు ఇస్తారు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇస్తారా నెల రోజులకు ఒకసారి ఇస్తారా ఈ ఎన్ని బాక్సులు పంపించాలి అంటే ఎన్ని లంచ్ బాక్సులు పంపించాలి ఓకే అక్కడ నైట్ టైం ఎలాగో వర్క్ ఉండదు కాబట్టి ఉంచి లంచ్ బాక్సులు ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై సో అది ఓన్లీ మార్నింగ్ టిఫిన్ లంచ్ అంతే నైట్ టైం అవసరం మరి చక్కగా ఇద్దరు పిల్లలు పెట్టుకొని హాయిగా చేసుకోవాలండి ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మీరు నమ్ముతారు నమ్మరో ఈరోజు ఒక ఫ్రెండ్ నాకు కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి ఏంట్రా డల్గు ఉన్నావు అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే ఏం లేదురా మామ జాబ్ పోయింది అన్నాడు జాబ్ పోతే ఎవడన్నా డల్గు ఉంటాడా రా సాయంత్రం రా మంచిగా మాట్లాడుకుందాం ఇద్దరు అన్నా అరే మా మామనికి ఎప్పుడు జోక్ అయినా ఏంట్రా అంటాడు అరే జోక్ కాకుండా ఏంట్రా నాకు అర్థం కాదు లైట్ తీసుకో జాబ్ పోయినంత మాత్రాన ఈ ప్రపంచం చాలా పెద్దదిరా విశాలమైనటువంటి ప్రపంచం అది జాబ్ పోయినంత మాత్రాన డల్ అయిపోయి ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు కాదురా మంచి కారు కొనుక్కున్నావు ఈఎంఐ వేసుకున్నావు పోతే ఇది కాకుండా ఇంకోటి దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి ఇంతకే అది ఏ కంపెనీ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఓకే నిన్నటి వరకు ట్విట్టర్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆయన ఉద్యోగాల తొలగింపు కార్యక్రమం వాళ్ళు చేపట్టారనమాట వాళ్లకు నేటి నుంచి లే ఆఫ్స్ వాళ్ళు ప్రకటించారనమాట ఇంజనీరింగ్ డివిజన్లో వాళ్ళని ఉద్యోగులను తగ్గించాలని చెప్పేసి ఆ సంస్థ వాళ్ళు నిర్ణయించారనమాట సుమారు ఐదు శాతం అంటే ఆల్మోస్ట్ పదకొండు వేల మంది ఉద్యోగులను మైక్రోసాఫ్ట్ తొలగిస్తున్నట్లు ఆయన బ్లూంబర్గ్ న్యూస్ రిపోర్ట్ వెల్లడించిందనమాట పోతే పోనీ రా అది ఏమున్నది ఇది కాకుండా ఇంకో కంపెనీ ఇది కాకుండా ఇంకో కంపెనీ ఇదిగా ఏది లేదంటే హాయిగా ఏదో ఒకటి చిన్న బిజినెస్ చేసుకొని బ్రతుతామండి భార్య సపోర్ట్ ఉండాలి కానీ ఏమండి మీరు ఏది చేసినా చాలా తోపండి మీరు ఏది చేసినా చాలా బాగుంటుంది హాయిగా చేయండి నా సపోర్ట్ ఇస్తా అనే ఒక అమ్మాయి దొరికితే చాలండి ఉద్యోగం లేకున్నా ఏం కాదు పోతే పోనీ రాదు ఉద్యోగం అందుకోసం నేను ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేయట్లేదు తెలుసా మంచి పని చేశారు నేను చెయ్యనండి నేను సమస్య చేయను ఓకే బట్ ఎనివే ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సుధా గారు మీరు ఈ ఆపర్చునిటీ పోనీయకండమ్మా మళ్ళీ మళ్ళీ రాకపోవచ్చు వెరీ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు సో ఇలా వస్తుంటాయి పాప ఆమె ఎక్కడో యూట్యూబ్ లో అక్కడ ఇక్కడ వంటలు చేసి వీడియో పెట్టేది ఒకరోజు అనుకోకుండా వాళ్ళ కంపెనీకి వెళ్ళింది కంపెనీ వాళ్ళు చూశారు మెచ్చుకున్నారు మేడం రండి అని చెప్పేసి అన్నారు వాళ్ళందరికీ లంచ్ ప్రిపేర్ చేయండి అన్నారు హాయిగా చేసేసుకుంటారు ఏదో ఆనందం సంతోషం ఓకే అండ్ ఇంకా బోళ్ళని కబులు చెప్పాలి కదా సో ఇక అది అలాగే పాపం ముసలావిడ చనిపోయారు నూట పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ముసలావిడ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధురాలు ఫ్రెంచ్ సన్ సిస్టర్ లూజిల్ ర్యాండర్ అలియాస్ ఆండ్రీ నూట పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు 
ఫ్రాన్స్లోని టాలానో నగర్లో ఆమె మరణించారనమాట ఆమె పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఫ్రెంచ్లోని అలెస్ నగరంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసులో ఆమె లూజిల్ క్యాథలిక్గా మారి తర్వాత నన్నుగా మారారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆమెకు కరోనా సుఖంగా దాన్ని క్షేమంగా బయటపడ్డారనమాట అండ్ నన్స్ వాళ్ళకి అంటే నన్స్ ఉంటారు కదా బట్ వాళ్ళ జీవితకాలం ఎక్కువ అంటే ఏ టెన్షన్స్ ఏముండవు ఎవరిని బాధ పెట్టరు వాళ్ళు బాధపడరు సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు వీలుంటే సేవ చేస్తారు అలా మనసులో ఎలాంటి నెగటివ్ థింకింగ్ లేకుండా ప్రతిరోజు పాజిటివ్ తోటి హాయిగా అలా సేవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు బ్రతుకుతారనమాట ఈ కూరగాయలు ఇవి తినడం వల్ల వాల్నట్స్ ఆల్మండ్స్ మార్నింగ్ లేవు కానీ తిని అది తీసి మధ్యలో డామంట కష్టం కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రశాంతమైనటువంటి ఆలోచన ప్రశాంతమైనటువంటి ఉద్యోగం ప్రశాంతమైనటువంటి జీవన విధానం ఒత్తిళ్ళు లేకుండా ఉండాలి ఓకే ఈ ఒత్తుళ్ళు అసలు వద్దు ఓకే అలాగే ఇక అమెరికా విషయానికి వెళ్దాం నాకు ఎందుకు రోజు ఒక్కసారైనా కూడా అమెరికా గురించి మాట్లాడకుంటే అస్సలు మనసుకు నచ్చదు తెలుసా ఈరోజు అమెరికా ఒక మంచి హాట్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను అమెరికా వాళ్ళకి ఏంటంటే అమెరికా కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని ఓక్లాండ్ నగరపాలక మండలి సభ్యురాలుగా భారత సంతతికి చెందినటువంటి జనని రామచంద్రన్ ఎంపిక అయ్యారనమాట ఈ పదవికి ఎన్నికైన అతి పిన్న వయస్కురాలు ఈమె ఎల్జీబీటీక్యూ వర్గానికి చెందిన వారనమాట సౌత్ ఇండియాలో ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి ఆమె అమెరికాకు వలస వచ్చినటువంటి కుటుంబంలో జన్మించారు రామచంద్రన్ స్టాన్ఫోర్డ్ కాలిఫోర్నియా బర్క్లీ యూనివర్సిటీలో విద్యాభ్యాసం చేశారు వృత్తిరీత్యా జనని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అనమాట బట్ వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ జనని ఓకే అండ్ ఇక మిగతా విషయానికి వచ్చేస్తే నేడు ఏమైనా ఉత్సవాలు ఏదో జరుగుతూ ఉన్నాయి రేపు ఓకే అండ్ అలాగే రెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై గ్లాసులతో క్లాసికల్ మెలోడీస్కి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్నారనమాట ఒక మ్యూజియం వాళ్ళు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియా విషయం కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఆస్ట్రేలియా విషయంలో చిన్న గొడవ జరిగింది ఈరోజు ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియాలోని క్వారం డౌన్స్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయంపై కొందరు దుండగులు సోమవారం దాడి చేశారు ఆలయం గొడవలపై భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఏదో రాశారు అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సో అందుకోసం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి మన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడైనా కూడా ఏదో ఒకటి లొల్లి ఉంటూనే ఉంటుంది మన వాళ్ళది అలాగే ఇంకొక విషయం తీసుకొచ్చాను అనగా 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 ఓ అబ్బాయి ఓ మంచి అబ్బాయి లైక్ మీ బాగా చూసుకునే అబ్బాయి అనుకోకుండా ఆయన జీవితంలోకి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది చక్కగా పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి పండంటే ఒక పాప పుట్టింది ఆ పాప పుట్టిన తర్వాత ఇక ఈ బాసర తీసుకెళ్లారు మంచిగా అక్షరాభ్యాసం చేయించారు అన్నీ ముందు పెట్టారు ముందు పెట్టిన తర్వాత బిడ్డ ఏది అంటే అంబాడుతున్న టైంలో ఏది పట్టుకుంటుంది ఏది పట్టుకుంటుంది అని చెప్పేసి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళ మమ్మీ ఏమో చప్పట్లు కొట్టేసి రైట్ 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 ఇది పట్టుకో బుక్ పట్టుకో బుక్ పట్టుకో అని చెప్పేసి అన్నది ఆ పిల్ల అక్కడ ఏది పట్టుకోలేదు సైలెంట్గా కూర్చుంది బిడ్డ ఏది పట్టుకోలేదు రేపు ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది ఏంది ఇట్లా అని చెప్పేసి టెన్షన్ పడిపోయారనమాట అలా 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 పెరిగి పెద్దగా అయిపోయింది సెవెంత్ క్లాస్ వచ్చింది ఒకరోజు నాన్నగారు అన్నారనమాట నాన్న పాప పేరు కృతాత్మ్య కృత కృత ఏమవుతావు నాన్న ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్లో ఏమవుతానంటే ఏం చెప్తారు డాడీ లెట్ మీ కంప్లీట్ మై ఇంటర్మీడియట్ డాడీ కాదు నాన్న ఇప్పుడు నీకు డాక్టర్ కావాలనుందా లేకుంటే ఇంజనీర్ కావాలనుందా నీ ఏమో డాడీ నాకు అసలు ఇప్పుడైతే ఏం కావాలని లేదు ఓకే మెల్ల 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 మెల్లగా టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసింది టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నాన్న ఏం చేస్తావు నువ్వు 
నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు నాన్న ఏం చేయాలి పైలట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది నాన్న అని పైలట్ అవ్వాము అంత పైకి ఎట్లా తోబిడ్డాను నేను ఎక్కడ మీద డాడీ ఫ్లైటే తీసుకుపోతుంది కదా పైకి నేను ఏమైనా ఎక్కుతున్నాను ఏంటి నిచ్చిన పట్టుకొని నాకు పైలట్ కావాలని ఉంది నాన్న అంటే వద్దులేరా అది మనకు సెట్ కాదు అమ్మో అంతంత పైన విమానాలు ఎట్లుంటాయో ఏందో అంటే లేదు నేను అదే చదువుతా అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే అందులో జాయిన్ అయిపోయింది సో అందరూ ఏ ఎంపీసీ బైపీసో ఏదో ఒకటి చేయించక పాపను పైలట్ ట్రైనింగ్ పంపించారేంటంటే పాప కదంటే ఇష్టం అండి ఈ రోజుల్లో జనరేషన్ ఏం చేస్తామండి ఆమెకి ఏదంటే అదే అని చెప్పేసి పాపను అందులో జాయిన్ చేశారు పాప మంచిగా చదువుకుంది అనమాట మంచిగా చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంది మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని వన్ ఫైవ్ డే నానా నానా పైలట్ ట్రైనింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చారు నానా ఏ సూపర్ నువ్వు బంగారు తెలివే అని చెప్పేసి నాకు తెలుసు రా నువ్వు ఖచ్చితంగా సాధిస్తావని చెప్పేసి అయితే ఇక కాలక్రమేణ కూతుర్ని పైలట్గా చూడాలనుకున్నటువంటి ఓ తండ్రికి తన కూతురు ఇచ్చినటువంటి బహుమతి ఒక అద్భుతం కుదాత్ర అనే ఒక ఒక యువతి తన తండ్రి కోరిక మేరకు పైలట్ అయ్యి తన మొదటి పైలట్ ఫ్లైట్లో తండ్రిని తీసుకెళ్ళిందనమాట అంతేకాకుండా తనను ఆశీర్వదించాలని చెప్పేసి ఆ తండ్రి పాదాలు నమస్కరించింది దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ మార్నింగ్ లేవుగానే మీరు పంపించారు ఆహా ఎంత మంచి వీడియో పంపించారాయా మీరు అని చెప్పేసి అప్రిషియేట్ చేశానమాట ప్రతిరోజు నా తల్లిదండ్రులు ప్ర తల్లిదండ్రులకు ఇలానే నమస్కరిస్తానని చెప్పేసి తెలపడంతో ఇంకా ఆమె వైరల్ అయిపోయిందనమాట సో ఫ్లైట్లో ఇక ఫ్లైట్ నడిపే ముందు నాన్నగారి కాళ్ళకు అమ్మగారి కాళ్ళకు నమస్కరించేసి చక్కగా లోపలికి వెళ్ళేసి అంటే ఆయనకు ప్రయాణికులు వెనకాల ఎవరున్నారు కనబడతలేరు బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు పక్కన భార్య ఎవరున్నారు కనబడతలేరు ఆ విండో సీటు కావాలంటే నేను కూర్చుంటా నేను కూర్చుంటా నేను కూర్చుంటా అంటే ఇద్దరు కలిసి విండో సీటు కూర్చున్నారు చక్కగా ఇక బిడ్డ ఇక విమానం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చేసింది 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 అమ్మో ఎట్లా తీసుకపోతుంది నా బిడ్డ ఇప్పుడు బిడ్డ తొందరగా లేపు పైకి లేపు పైకి లేపు ఇంకెంతసేపు పోతుంది కింద నాకు టెన్షన్ అవుతుంది టెన్షన్ అవుతుంది అమ్మయ్య ఆకాశంలోకి ఎగిరింది ఏమైనా టెన్షన్ పడుతుందో ఏందో బిడ్డ ఎట్లనో ఏందో ఆ గడికోళ్ళతోటి పక్కోళ్ళతోటి సార్ ఫ్లైట్ పైలట్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్టున్నారు కదా అవునండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు నాకు తెలుసు అండి ఏరోస్టస్ తోటి షీస్ షీనో షీఈస్ వెరీ గుడ్ పైలట్ ఐ థింక్ యా షీస్ షీస్ ఫెంటాస్టిక్ స్టేట్ అలా ఆకాశంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత బిడ్డ ఏం చేస్తుందో ఎందో లోపల బాగానే నడుపుతుంది ఏమే చూసినావా నా బిడ్డనే నా బిడ్డ చూసినావా ఎట్లా నడుపుతుందో విమానం అది మొత్తం నా పులికిలే వచ్చినాయి బిడ్డకి అని నాకు తెలుసులే ఏంటి మీరు కార్ ఎట్లా నడిపిండ్రు అయ్యా వసే 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 ఇప్పుడు ఆ కార్ గురించి ఇక్కడ ఎందుకే మెల్లగా ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతుంది కింద దేవుడా దేవుడా ఫస్ట్ డే ఈరోజు బిడ్డది మంచిగా ల్యాండ్ కావాలి మెల్లగా ల్యాండ్ అమ్మ నా బిడ్డ సూపర్ అది చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మనము అంటే నాలాగే మీరు తొందరపడద్దు ఫ్లైట్ దిగగానే నేను లేస్తే అందరూ ఏ కుజా 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 లేస్తే ఓ సారీ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ 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 సారీ ఓ ఇమీడియట్గా ఫ్లైట్ ఆగిన తర్వాత లేవకూడదు అనే విషయం కాకుంటే వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఇస్తారు అంటే ఒకేసారి అది వేడి మీద ఉంటుంది కదా అప్పుడు తలుపులు తీస్తే ఒకేసారి డోమున వెళ్తుంది మళ్ళీ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ ఫ్లైట్ దిగిన ఫ్లైట్ ఆగిన ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత కొంచెం కూల్ అవుతుంది ఇంజిన్ అప్పుడు మెల్లగా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే సమ్ ప్రెజర్స్ ఏవే ఉంటాయి అవన్నీ ఏమి ఉండే అనమాట నేను నాకు మరీ ఆత్రం ఎక్కువ ఎవడన్నా చూస్తే నిజంగానే వీడికి షుగర్ ఉందేమో అనుకుంటుంది అమెరికాలో అది న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్లో జస్ట్ ఇలా ఇలా ల్యాండ్ అవుతున్నా ఉంది నేను లేచి నిలబడ్డ తెలుసా ఆ పక్కకు ఉన్న వాళ్ళ సార్ ప్లీజ్ సి డౌన్ సార్ ప్లీజ్ సి డౌన్ ప్లీజ్ సి డౌన్ డోంట్ స్టాండ్ ఓ దేర్ వాయ్ అబ్బా అని చెప్పేసి సరే ఇక మొత్తానికైతే ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిపోయింది ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు ప్రయాణికులు అందరూ దిగారు 
అమ్మ తండ్రి అలా అని కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత బిడ్డ వచ్చేసి నాన్నగారి కాళ్ళకు నమస్కారం పెట్టింది అప్పుడు ఉంటుంది అసలు ఆనందం కన్నీళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ఒక తెలియని ఒక అద్భుతం ఏదైనా ఉందా అంటే మన కష్టపడి మనం పెంచుకున్నటువంటి మన బిడ్డలు ఏదైనా సాధించి మమ్మీని డాడీని హగ్ చేసుకుంటారు చూడు అది అది చాలా గొప్పది ఈ ప్రపంచంలో అంటే బిడ్డలే కాదు కొడుకులు కూడా అరే పైలట్ అయిపోయి బిడ్డను అలా నడిపించేసి మళ్ళీ అక్కడ ఆపి మళ్ళీ వచ్చేసి వాళ్ళ కాలు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకుందంటే ఇంతకంటే మంచి బిడ్డ ఏడ దొరుకుతుందండి ఎక్కడ దొరకదు ఓకే పెళ్ళా ఊరెళితే ప్రతిరోజు పండుగే అండ్ అలాగే ఈ తల్లి కూ మనము తండ్రి కూతుల గురించి మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం కదా బట్ ఏ మాట కామాటే ఇవన్నీ కూడా విలేజ్లోకి వెళితే ఇంకా బాగుంటాయి ఈ ప్రేమలు నిజం మీరు లైక్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో కెనడా మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ లండన్ అన్ని ప్లేస్లు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి ఓకే హైదరాబాద్ నుండి ఏదో చిన్న ఊరికి వెళ్ళాలి ఓకే పండుగకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మీరు ఊరు నుండి వచ్చారు అక్కడ నుండి వచ్చారు ఊరికి వెళ్ళిపోయారు మరి ఊరు నుండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉంది అనుకోండి పండుగ అయిపోయింది సందడి అయిపోయింది అంటే ఆ ఊరు మాట్లాడుతుంది మీతోటి ఏమని మీరు వస్తుంటే చాలా సంతోషపడి స్వాగతం తెలియజేసింది మీరు పుట్టినటువంటి ఊరు ఇప్పుడు ఆ ఊరు మీతో మాట్లాడుతుంది పండుగ అయిపోయింది సందడి అయిపోయింది పల్లె మూగబోయింది పిల్లల కేరింతలతో కళకళలాడిన పొలంగట్టు దీనంగా చూస్తున్నాయి వీధి చివరి వరకు చెయ్యూపి టాటా చెప్పిన అమ్మ మనస్సు బాధ కొండంత అయింది జేబులో డబ్బులు పెట్టి జాగ్రత్తరా నాన్న అంటూ తిడుతూ జాగ్రత్తలు చెప్పే నాన్న నోట మాట లేదు సందడంతా మాదే అంటూ పాటలు పాడినటువంటి హరిదాసులు చెదిరిపోయారు పందెం కోళ్ళు బరులు సర్దేశారు సెలవులు ముగించుకొని పట్టణానికి బయలుదేరినటువంటి విద్యార్థులు ఏదో కోల్పోయిన భావనలో ఉన్నారు ఇన్ని నాళ్ళు ముగ్గులతో కళకళలాడినటువంటి వీధులు ఇప్పుడు అవే రథాల ముగ్గులతో టాటా చెప్తున్నాయి అయినా సరే మీకోసం ఆ పల్లెటూరు ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తూనే ఉంటుంది ఆ కేరింతలు మళ్ళీ వస్తాయిలే అన్న భరోసాతో మీకోసం వేచి చూస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా పల్లెటూరుని మరవకండి మన మూలాలు బలంగా ఉండాలి మన పల్లెటూరు బాగుండాలి ఎందుకంటే పల్లెలే దేశానికి పట్టుబొమ్మలు అందుకోసమే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా ఊరు స్వాగతం తెలియజేస్తుంది మళ్ళీ మీరు ఊరు నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బస్సులో కూర్చోనో కారులో కూర్చోనో అలా మీ ఊరు నుండి వెళ్తుంటే చిన్నప్పుడు మీరు ఆడుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలు కళ్ళ ముందు కదలాడుతుంటాయి అన్నమాట మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు ఆ ఊరు మౌనంగా దీనంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందన్నమాట అది పల్లెటూరు గొప్పదనం రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్యూన్